で今あのルールお話がございましたけれども橋本さんがですねあのアメリカに行けなかったというのは大変象徴的な作品だと思います。というのはあの安倍さんもそうですけれども彼らが言っていることは日本の国境の外ではですね通用しないんですね。安倍さんはあのアフリカとか走って行かれましたけど。韓国にも中国にも行けないですね、えー、ですからあのそういう点であの、まあ、彼らにはあの、まあ、未来はないと私は思っておりますけどただまあ日本の中でなぜ通用するのかというそういう問題を今日は皆さんと一緒に考えたいと思いますそんな細かいことまでいかなくても彼ら伊藤その今の安倍さんとかあるいはその麻生さんだとかああいう人たちはあのほとんどその具体的な事実に基づいた歴史については知らないですね。ですからあのそういう事実を明らかにする。だから国会図書館のあの県政資料室のですね、娘の関係本になる。私はその日本国として復刻してね、全部印刷をして、その公文書として、その大公文書と同じようにして。交換されるべきものだと思いますけれども、そういうことを全然やってない。日本の海戦の象徴と同じような戦争だと思っていたら、娘じゃなくてわざわざそのひっくり返してですね見るその研究心が起こってないでしょ。疑問を持って日清戦争というものを見ないと。でそういうことをがやっぱりその歴史家の私は立場として最初にあると思うんですね。安倍さんと仲のいい歴史家なんていうのはそういうことは考えないじゃないですか<笑><笑>いっぱいいますよそういうこと大体日本の学校の教科書なんて大体全部そうですね検定教科書だけじゃなくて山川出版っていうところで皆さんも聞かれてると思うんですよ高校日本史というものすごく高校の日本史のほとんどのシェアをそれは今あのもう一度読む山川に落ちているから、案されてるでしょ。ですからあの私はあの意図的にあの日本の朝鮮人に対する見方というのは、意図的にやっぱりその政府でそのジャーナリスト、そういうものが一体になってですね、民主を広められていると、ね、そこへその官流入ってきて、いやそうでもないんじゃないのという日本人がかなり出てきた。これはまたけしからんということで在徳が出てきたと私は思っていますけれども在徳をやっている人たちはあの僕らの在徳の本が出ましたねあのジャーナリストが書いた在徳の内部を告発したジャーナリスト会議の賞をもらった全部ですけど多分何にも知らない人はいっぱいついてあるんですねで私はまあ在徳というのはあのああいうものはまあ,あのさっきもちょっと言いましたけどああいうこのヘイトスピーチになるのが大体取り締まられている法律的にそれができないようになっているのがもう先進資本主義国の場合の一般的な状況ですけどそれを日本はやらないで、ね、でももう自由だと言ってばかりでます、ね、ああいうものも日本のマイナスにこそなれるプラスに決してならないですね外国人いっぱいいるんですから国会の委員のわけですからですからああいうものは私はあの何のとあの日本のプラスにならないと思うんですけどそういうものが平気で起こす